சோழர்கள் அங்க வசிச்சிருக்காங்க எங்க முன்னோர்கள் பல்லவர்கள் வீட்டுக்கு போனா நான் சோழர் குடும்பத்துக்கு வந்து இருக்கேன் தமிழ் அன்பர்களை வணக்கம் நான் உங்கள் அன்பன் ஹேமந்த் போன வீடியோல சோழர்கள் குடி போன தீவு எதுன்னு வரலாற்று ஆவணங்கள்ல தேடி கண்டுபிடிச்சு அதை நேர்ல போய் பார்த்தோம் நீங்க இன்னும் பார்க்கலன்னா கண்டிப்பா பாருங்க இப்போ இன்னைக்கும் வாழும் சோழர்களை சந்திக்க போறோம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இவங்க தான் சோழர்கள்ங்கிறதுக்கு என்ன ஆதாரம்ங்கிறதையும் பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோக்காக ரொம்ப நாள் காத்திருந்திருக்கோம் நான் ரொம்பவே ஆர்வமா இருக்கேன் நீங்களும் இந்த வீடியோவை விடாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க பதிமூணாம் நூற்றாண்டுல சோழர்கள் தீவு கோட்டைக்கு குடிபெயர்ந்தாங்கன்னு ஏற்கனவே பார்த்தோம் பிற்கால கல்வெட்டுகள்ல அவங்க சோழ கோனார் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுறாங்கன்னு பார்த்தோம் இந்த சோழ கோனார்ங்கிற பேர் ஒன்னும் புதுசு இல்லை ஒன்பதாம் நூற்றாண்டிலேயே சோழ மன்னர்களுக்கு சோழனார் அப்படிங்கிற பேரு கல்வெட்டுகள்ல வருது இவங்களுக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற பேரு பிச்சாவரம் ஜமீன்தார்கள் சிதம்பரத்துக்கும் தீவு கோட்டைக்கும் பக்கத்தில் இருக்கிற பிச்சாவரம் பகுதியில் ஆட்சி செஞ்சிருக்காங்க இப்போ இவங்களை சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவங்க தான் சோழர்களோட வாரிசுங்கிறதுக்கு ப்ரூஃப் கொடுக்கணும்ல ஒன்னு இல்ல மூணு ஆதாரம் கொடுக்குறேன் ஆதாரம் ஒன்று ஹிரண்யவர்மன் முதல்ல சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் எப்படி உருவாச்சுன்னு தெரியுமா ஒரு காலத்துல ரெண்டு முனிவர்கள் இருந்தாங்க வியாகிரபாதர் பதஞ்சலி அப்படின்னு வியாகிரபாதர் புலியோட கால்கள் கொண்டவர் வியாகிர அப்படின்னா புலின்னு அர்த்தம் இவருக்கு தமிழ்ல புலிக்கால் முனிவர் அப்படின்னு பேரு பதஞ்சலி பாம்பு உடல் கொண்டவர் இந்த ரெண்டு முனிவர்களுக்காக சிவபெருமான் ஆனந்த தாண்டவம் ஆடினாரு அவர் ஆடின இடத்துல தான் சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் உருவாச்சு இப்போ ஹிரண்யபர்மன் யாரு நடராஜர் தாண்டவம் ஆடின இடத்துல இருந்த காடுகளை அப்புறப்படுத்தி சிதம்பரம் கோவில ஒரு சோழ மன்னர் உருவாக்கினாரு இந்த சோழ மன்னர் தான் ஹிரண்யபர்மன் இவருக்கு தொழுநோய் அதாவது லெப்ரசி இருந்திருக்கு ஆனா சிதம்பரத்துல இருந்த குளத்துல குளிச்ச உடனே அவரோட தொழுநோய் போய் தோல் எல்லாம் தங்க மாதிரி ஜொலிக்க ஆரம்பிச்சதான் அதனால அவருக்கு ஹிரண்யவர்மன் பேர் வருது அவர் சிதம்பரம் கோவில உருவாக்குறாரு இப்போ முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த ஹிரண்யவர்மனுக்கு வியாகிரபாதர் இந்த கோவில்ல புலிக்கொடி கொடுத்து அவருக்கு மணிமகுடம் சூட்டியிருக்காரு இது கோவில் புராணம் அப்படிங்கிற பதினாலாம் நூற்றாண்டு நூலில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு மணிமகுடம் ஆத்தி மாலை வியாகிரபாதர் கையினால் கொடுக்க பெற்று புலிக்கொடியை அழகிய கைத்தளத்திலே திருவுளம் பற்றி கொடுத்து அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நிகழ்வை இந்த கோவிலில் ஓவியமாக தீட்டி வச்சுருக்காங்க இதை இன்னைக்கு கூட பார்க்கலாம் சரி இப்போ விஷயத்துக்கு வருவோம் இந்த பிச்சாவரம் ஜமீன்தார்கள் யாரு ஹிரண்யவர்ம சோழனோட வம்சாவளியினர் இரண்யவன்மர் சக்கரவர்த்தி அச்சோழ வம்ச வழி வந்த பித்தர்புரம் ஜமீன்தார் அப்போ புலி கொடி கொண்ட ஹிரண்யவர்மனோட வம்சாவளினா இந்த பிச்சாவரம் ஜமீன்தார்களும் சோழர்கள் தான் இதெல்லாம் சரிங்க ஏதாவது இந்த காலத்து ஆதாரம் கொடுங்களேன்னு நீங்க கேட்கலாம் ஆதாரம் ரெண்டு தில்லைவாழ் அந்தணர்கள் இரண்யவர்மன் சிதம்பரம் கோவில் பூஜைகளுக்காகவும் நிர்வாகத்துக்காகவும் மூவாயிரவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற தீட்சிதர்களை கூட்டிட்டு வந்திருக்காரு இவங்க தான் தில்லைவாழ் அந்தணர்கள் இவங்க சிதம்பரம் கோவில் உருவானதிலிருந்து சோழ மன்னர்களுக்கு மட்டுமே முடிசூட்டியிருக்காங்க வேற யாருக்குமே பண்ணது கிடையாது சரி சோழ மன்னர்கள் சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில்ல தான் முடிசூடியிருக்காங்கிறதுக்கு என்ன ஆதாரம் இரண்டாம் குலத்துங்க சோழனோட கல்வெட்ட பாருங்க தில்லை திருநகர் சிறப்புடைத்தாக திருமுடி சூடிய ஸ்ரீ குலோத்துங்க சோழ தேவர் சரி அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்கள்ல கூற்றுவ நாயனார் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்திருக்காரு இவர் சிவன் மேல ரொம்ப பக்தி கொண்ட ஒரு மன்னர் சோழர்களுக்கு முடி சூட்டுற மாதிரி எனக்கும் தில்லை கோவில்ல முடி சூட்டணும்னு தில்லைவாழ் அந்தனர்கள்ட கேட்கிறாரு ஆனா சோழர்களை தவிர வேற யாருக்கும் முடி சூட்ட மாட்டோம்னு அவங்க மறுக்கிறாங்க மன்னரோட கோபத்துக்கு ஆளாயிருவோமோன்னு பயந்து அதுல சில அந்தணர்கள் சேர நாட்டுக்கு குடி போயிடுறாங்க ஆனா கடைசி வரைக்கும் அவருக்கு முடி சூட்டல இப்படி இருக்கிற தில்லைவாழ் அந்தணர்கள் இந்த பிச்சாவரம் ஜமீன்தார்களுக்கு பரம்பரை பரம்பரையா நடராஜர் கோவில்ல முடி சூட்டிட்டு வர்றாங்க ஒரு காலத்துல சோழ மன்னர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதே மதிப்பு இன்னைக்கும் இந்த சோழ வம்சத்தவர்களான பிச்சாவரம் ஜமீன்தார்களுக்கு கொடுக்கப்படுது அதுவும் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்கப்படுது 
இவங்க சோழர்கள் வழியில் வந்தவங்கிறதுக்கு இது எவ்வளவு ஒரு பெரிய ஆதாரம் பாருங்க இப்போ ஆதாரம் மூன்று குலதெய்வ கோவில் சாவி நாம குட்டியாண்டவர் கோவில்ல விட்டலேசர சோழக்கோனார் கல்வெட்டை பார்த்தது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அதுல எழுத்துக்களுக்கு மேல சில சின்னங்கள் இருக்கு பாருங்க சூரியன் சந்திரன் நடுவுல திரிசூலம் ஒரு பக்கம் பிரம்ம கமலம் இன்னொரு பக்கம் சிவனோட வாகனமான ரிஷபம் இப்போ சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில்ல கொடியேற்றம் அப்போ ஏத்தப்படுற கொடிய பாருங்க ரிஷபம் சூரியன் சந்திரன் திரிசூலம்னு ரொம்பவே ஒத்து போகுது இப்போ சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில நான் ஏன் இது கூட சேர்த்து வச்சு பார்க்கறேன் நீங்க யோசிக்கலாம் இந்த கோவில பத்தி பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டுல வாழ்ந்த விக்ரம சோழனோட மெய்கீர்த்தில என்ன போட்டிருக்குன்னு பாருங்க தன் குலநாயகன் தாண்டவம் பயிலும் செம்பொன் நம்பலம் அதாவது சிதம்பரம் நடராஜர் தான் தன்னோட குல தெய்வம்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு இவர் மட்டும் இல்ல ராஜராஜ சோழனே தஞ்சை பெரிய கோவில் சாந்தார் அறையில அவர் சிதம்பரம் நடராஜரை வணங்குற மாதிரி ஒரு ஓவியம் அமைச்சிருக்காரு இதுல இருந்து சோழர்களோட குல தெய்வம் சிதம்பரம் நடராஜர்ங்கிறது உறுதியாகுது விட்டலேசர சோழ கோணார் கல்வெட்டில் இருக்கிற சின்னங்களும் சோழர்களோட குலதெய்வம் கோயில் கொடியில் இருக்கிற சின்னங்களும் நிறைய ஒத்து போகுது ஆனால் சின்னங்கள் மட்டும் இல்லை சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலோட சாவி பிச்சாவரம் ஜமீன்தார்கள் கிட்ட இருந்திருக்கு காலையிலையும் இரவுலையும் பல்லக்கில் சாவி வந்து போயிருக்கு அப்போ சோழர்களோட குலதெய்வம் கோயில் சாவி சோழர்களோட வாரிசுகள்கிட்ட இல்லாமல் வேற யார்கிட்ட போக முடியும் சரி இப்ப எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு பார்ப்போம் பதிமூணாம் நூற்றாண்டுல சோழர்கள் அவங்க தலைநகரத்தில இருந்து கிளம்பி தீவு கோட்டை பிச்சாவரம் பகுதிக்கு குடியேறாங்க அதுக்கப்புறம் விஜயநகர நாயக்க ஆவணங்கள் மூலமா வீரசேகர சோழன் சோழகன் அப்படிங்கிற மன்னர்கள் இங்க ஆட்சி செஞ்சாங்கன்னு தெரியுது இதே இடத்துல அவங்க வழியில வந்த விட்டலேஸ்வர சோழ கோனார் ஆட்சி செஞ்சிருக்காரு அவரை தொடர்ந்து பிச்சாவரம் ஜமீன்தார்கள்ங்கிற பேர்ல சோழர்கள் இன்னும் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க எத்தனையோ ஆதாரங்கள் கொடுத்துட்டேன் இப்போ சோழர்களை நாம நேர்ல சந்திக்க போற தருணம் சோழர்கள் பதிமூணாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் எங்க போனாங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் அந்த வம்சமே அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா அது உண்மையா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பா கிடையாது ஏன்னா சோழர்களோட வாரிசுகள் இன்னைக்கு வரைக்கும் வாழ்ந்து வந்துட்டு இருக்காங்க இப்ப நம்ம அவங்க கூட தான் பேச போறோம் வணக்கம் வணக்கம் உங்களை பத்தி சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னன்னு சொல்லுங்க என்னுடைய பேர் மன்னர் முன்னன் சொருப்பு சோழனார் தாயார் பேர் சாந்தி தேவி ஆயால் முதல் சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் அவரோட பேரே ரொம்ப அழகா இருக்கு மன்னர் மன்னன்னு எப்படி ராஜராஜ சோழன் சொல்றோமோ அதே அர்த்தத்துல மன்னர் மன்னன் இருக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு பேரு கங்கை கொண்ட சோழபுரம் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி தஞ்சாவூர் தான் சோழர்களோட தலைநகரா இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் எப்ப தீவு கோட்டைக்கு போச்சு தீவு கோட்டை வந்து கங்கை கொண்ட சோழபுரம் பாண்டியர் படையெடுப்புக்கு அப்புறம் பாதுகாப்பு கருதி வந்து சோழர்கள் தீவு கோட்டையில வந்து குடியேறாங்க அது வந்து ஒரு ஃபோர்ட் சிட்டி மாரி ஒரு துறைமுக நகரமாக இருந்ததுனால கடலும் இதாக இருந்ததுனால பாதுகாப்பு கருதி அங்கே வந்து பதிமூணாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறமும் சோழர்கள் அங்கே வசிச்சிருக்காங்க எங்கள் முன்னோர்கள் மூன்றாம் ராஜேந்திர சோழனுக்கு அப்புறம் சோழ வம்சா வழியினர் அழிஞ்சாங்கிறது உண்மை இல்லை உண்மை இல்லை உண்மை இல்லை இன்றளவும் அது உண்மை இல்லை அது ஒரு சில பேர் அதை சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் உண்மை இல்லை அது உண்மை இல்லை இப்போ பிச்சாவரம் ஜமீன் அப்படிங்கிறது யார் சோழர்கள் யார் பிச்சாவரம் ஜமீனோட என்ன கரெக்ஷன் சோழர்கள் தான் பிச்சாவரம் ஜமீன் ஆமா ரெண்டு ஒண்ணு தான் சோழர்களின் குலதெய்வமான சோழர்களுக்கு குலதெய்வம் வந்து தில்லை நடராஜ பெருமான் அங்க சோழர்களுக்கு மட்டுமே முடிசூட்டப்படுவது பாரம்பரியமான மரபு ஒன்று அது எங்க பாரம்பரியம் எங்க குடும்பத்தினருக்கு மரபு வழியாக தொடர்ந்து நடந்து வந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் நடக்குது கடைசியா உங்க வம்சாவளியினர்ல யாருக்கு தில்லை நடராஜர் கோவில்ல முடிசூட்டு தந்தையார் சிதம்பரநாத சுரப்பு சோனர் அவர்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு தில்லை நடராஜர் கோயில்ல பஞ்சாட்சரப்படியில முடிசூட்டப்பட்டது பஞ்சாட்சரப்படிங்கிறது எது எங்க இருக்கு அது உள்ள நடராஜர் மூலஸ்தானம் போற அந்த அஞ்சு படி நாம சி வாய அதுதான் பஞ்சாட்சரப்படி அங்க உட்கார வச்சு முடிசூடுவோம் ஆமா அதுலதான் சோழர்களுக்கு மரபு வழியாக முடிசூட்டப்படுவது அங்கதான் தந்தையாருக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு முடிசூட்டப்பட்டது என்னுடைய தாத்தாவுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணாம் ஆண்டு முடிசூட்டப்பட்டது அதற்கு முன் இங்கே தில்லைக்கண்ணு சிவப்பு சோனார் அவர்களுக்கும் ஆயிரத்தி அது சரியாக வருடம் நம்ப இல்லை அது அதற்கு முன் எங்களுடைய என்னுடைய பெரிய தாத்தா சாமிதரி சிவப்பு சோனார் அவர்களுக்கும் முடிசூட்டப்பட்டது 
அப்போ சொல்லப்போனால் சோழர்களோட வாரிசு யார் இப்போ அந்த வம்சத்தில் இருக்கிற மன்னர் யார் அப்படின்னா நீங்கள் தான் சரிதான் அண்ணன் ஒருத்தர் இருக்கார் அண்ணன் ஒருத்தர் இருக்கார் அண்ணன் ஒருத்தர் இருக்கார் அண்ணன் பேர் என்ன அவர் பேர் சக்கரவர்த்தி சோறு சக்கரவர்த்தி திருமணத்துக்கு முதல் நாள் தான் முடி சுட்டுப்படுவது வழக்கம் அதுதான் முறையும் கூட திருமணத்துக்கு முதல் நாள் முதல் நாள் அனைத்தும் தீவு கோட்டையிலிருந்து எப்ப பிச்சாவரம் மாறினாங்க எதனால மாறினாங்க ஆங்கிலேயர் படையெடுப்புக்கு அப்புறம் பீரங்கி வச்சு ரொம்ப இது பண்ணிட்டாங்க ரொம்ப தகர்த்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் தீவு கோட்டையிலேருந்து பிச்சாவரம் அப்போ தீவு கோட்டையில் ஒரு பெரிய அரண்மனை பெரிய அரண்மனை இருந்தது தஞ்சாவூர் நாயக்கர்கள் படையெடுப்பு நடந்தப்ப அங்கே தான் இருந்திருக்கீங்க ஆமாம் அங்கே தான் ஆங்கிலேயர் படையெடுப்பப்ப தகர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஆமாம் அங்கே தீவு கோட்டையிலேருந்து பிச்சாவரம் பிச்சாவரம் போயிட்டீங்க பிச்சாவரத்தில் அரண்மனை எதுவும் இருந்ததுங்க அதுவும் சிதலம் அடைஞ்சு போயிடுச்சு அதுவும் ஆமாம் அதுவும் சிதலம் அடைஞ்சு போயிடுச்சு சரி பிச்சாவரத்துலேயும் ஒரு நல்ல அரண்மனை இருந்தது அது இப்போ தற்சமயம் இல்லை எல்லாம் சிதலம் அடிச்சாச்சு அம்மா நீங்கள் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் உங்கள் முன்னோர்கள் யார் நான் வந்து பிறந்தது உடையார்பாளையம் 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 பல்லவர்கள் அவங்க ஓ இப்போ உடையார்பாளையம்னா பல்லவர்கள் வம்சாவளி பல்லவர்கள் வம்சாவளி ஓ சரி அப்போ நீங்கள் சோழர்கள் சோழர்கள் மாமா வீடு கல்யாணம் பண்ணிட்டு வீடு தான் அப்போ சோழர்களும் பல்லவர்கள் வம்சாவளியினரும் கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க அதான் அஞ்சு தலைமுறையாக பண்ணியிருக்காங்க அதான் எனக்கு தெரிஞ்சது அஞ்சு தலைமுறையாக அஞ்சு தலைமுறையாக பண்ணியிருக்காங்க இங்கேருந்து பொண்ணு கொடுக்கறது அங்கேருந்து பொண்ணு எடுத்துக்கிறது நான் வந்து பல்லவர்கள் வீட்டு பொண்ணு நான் சோழர் குடும்பத்துக்கு வந்து இருக்கேன் தாத்தா பேர் வந்து கட்சி ஒரு அங்கப்பா காலாக்க தோழருடைய பெரிய தாத்தா எங்கள் தாத்தா வந்து கட்சி சின்ன நல்லப்பா காலாக்க தோழருடையார் எங்கள் அப்பா சின்ன குழந்த ராஜா ஜமீன்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அம்மா வந்து இந்த வீட்டில் பிறந்த பொண்ணு அம்மா வந்து ஜெயலட்சுமி ஆள் ரொம்ப ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் சோழர் குடும்பம் அப்படின்னா அந்த குடும்பத்துக்குள்ளேயே கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்கன்னு நினைப்பாங்க ஆனால் அப்படி இல்லாமல் உடையார்பாளையம் ஜமீன்தார்கள் அதாவது பல்லவர்கள் வம்சாவளியாக வந்தவங்க அங்கேருந்து பொண்ணு கொடுத்துருக்காங்க சோழர்களுக்கு எங்கள் முறைப்படி தலைக்கு துணி போட்டு முக்காடு போட்டு முக்காடுன்னு சொல்லுவோம் முக்காடு போட்டு செஞ்சது கல்யாணத்தப்ப ஆமாம் யாரையும் ஆம்பளையெல்லாம் பார்க்க மாட்டோம் இப்போ தான் பார்க்குறோம் ஆம்பளையெல்லாம் பார்க்க மாட்டோம் திற மாதிரி விட்டு தான் கல்யாணம் பண்ணுவாங்க இது வந்து உடையார்பாளையம் அவங்க சைடில் உள்ள ஒரு முறையா இல்லை இல்லை உடையார்பாளையத்துக்கும் அந்த பழக்கம்தான் இங்கேயும் எங்கள் மாமா தாய்மாமா தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டது அதனால் இங்கேயும் அந்த பழக்கம் தான் இங்கே உறவுக்காரவங்கெல்லாம் முக்காடு போட்டு தான் கல்யாணம் உங்களோட மூதாதையரோட ஏதாவது படங்கள் இருக்கா ஏதாவது ஃபோட்டோஸோ இல்லை பெயிண்டிங்கோ அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா தந்தையாரோட முடிசூட்டு விழா புகைப்படங்கள் தாத்தாவோட முடிசூட்டு விழா புகைப்படங்கள் இருக்கு இருக்குது இருக்கு சிதம்பரம் நடராஜர் ஆமாம் நடராஜர் கோயில் தாத்தாவுக்கு முடிசூட்டின புகைப்படங்களும் இருக்கு அப்புறம் கல்யாண ஃபோட்டோ அந்த மாதிரி உங்கள் கல்யாண ஃபோட்டோவே இருக்கு இது போக பழமையான பொருட்கள் ஏதாவது இருக்கா ஒரு ஒரு பட்டயமோ இல்லை வாழோ ஏதாவது இருக்கா எங்களுக்கு காட்டுறது மாதிரி வாழ் வாழ் எங்கள் முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய பொருட்கள் பழங்கால பொருட்கள்லாம் இருக்கு இது வந்து குட்டி ஈட்டி இது வந்து பெரிய ஈட்டி ஆது ஒரு உரையில் போட்டு ஆமாம் பட்டாபிஷேகம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வாழ் அப்பா தாத்தா பயன்படுத்தியோம் அந்த வாழோட அந்த ராஜோட இருக்கணும் அது ஒரு முறை பட்டாபிஷேகத்துக்கு அப்புறம் ஆமா ஆமா எங்களுக்கு சோழர்கள் நவனே எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு எழுச்சி மாதிரி இருக்கு ஒரு ராஜேந்திர சோழன் எப்படி இருந்திருப்பாரு அப்படின்னு நம்ம மனசுல நம்ம அப்படி ஒரு யூகம் இருக்குல்ல உங்களோட முகத்தை பார்த்துதான் இப்படிதான் இருந்திருப்பாரு கிட்டத்தட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி தோண வைக்குது சோழர்களோட வம்சாவளி இன்னைக்கு இல்லை அவங்க முன்னாடியே அழிஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் பேசிக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்துல இன்னைக்கு அவங்க இருக்காங்க இன்னைக்கு அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு உங்களை நேரில் சந்திச்சு நிறைய விஷயங்கள் பேசினது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது நன்றி இவங்களை நேரில் சந்தித்ததில் மனசுக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது ஆனால் அவங்களோட பொருளாதார நிலைமையை பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாகவும் இருந்தது சில பிரச்சனைகளால் சொத்துக்களை இழந்து இன்றைக்கி வறுமையில் இருக்காங்க ஒரு காலத்தில் எப்படி வாழ்ந்த சோழர்கள் இந்த வீடியோவை நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணி 
சோழர்கள் பதிமூணாம் நூற்றாண்டோட அழியல இன்னும் வாழ்றாங்கிறத எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்துங்க இதுவரைக்கும் தஞ்சை பெரிய கோவில் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் மாளிகை மேடு உடையார்குடி உடையாளூர் பழையாறை சோழன் மாளிகை தீவு கோட்டைன்னு எத்தனையோ இடங்கள் பார்த்துட்டோம் இப்போ கடைசியா சோழர்களையும் நேரில் பார்த்துட்டோம் ஐயோ அப்ப இந்த சோழர்கள் சீரீஸ் முடிய போதா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துட்டு மீண்டும் வருவோம் இப்போ அடுத்ததா சோழர்கள் மாதிரியே தமிழகத்தை ஆண்ட ஒரு மாபெரும் ராஜ்யத்தை பார்க்க போறோம் நம் பயணம் தொடரும்